ఈ రాష్ట్రంలో ఈ పనకమాలి సన్రాసు నా కొడుకు వచ్చాడు వీడికి ఏం తెలుసు అండి వీడికి వీడికి ఏం తెలుసు అండి దోసుకోవడం దాసుకోవడం తప్ప వీడికి ఏం తెలుసు అండి వీడికి పరిపాలన అంటే నీకు ఏం తెలుసురా నచ్చినా కొడుకున్నారా రాజ మహేంద్రవరం అని తెలిసి తెలుగులో మాట్లాడే వీడు రాజ మహేంద్రవరం అనమనండి అంటాడు వీడేమో మనకు ముఖ్యమంత్రి మా కర్మ కాలిపోయి కానీరా ఏదో అది పరిపాలన చేసావు ఏం చేసావు పరిపాలన పెద్దలందరూ ఆలోచించండి నేను ఏదో జోక్గా మాట్లాడలే ఇదే కర్మ అండి ఆంధ్రకి తెలుగువాడికి ఎందరో మహానుభావులు పరిపాలన చేసిన ఆంధ్ర రాష్ట్రం మంది ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఇటువంటి దౌర్భాగ్యుడు అండి పరిపాలన చేయడు ఏడు చేస్తాడు ఏమన్నావు ఆ రోజుని పాదయాత్ర చేస్తూ రా పావేసేవాడు ముద్దులు పెడిసేవాడు తల మీద రా పావేసేవాడు ఒక ఛాన్స్ ఒక ఛాన్స్ ఏమి ఏం చేసావు ఒక ఛాన్స్ ఇస్తే ఏం చేసావు రాష్ట్రాన్ని అప్పులు పాలు చేసేసావు దోసేసావు ఇంత పెద్దలు చెప్పారు ఇసుక తోపుడు అండి మైనింగ్ మొత్తం మైనింగ్ తోపుడు అండి ఏజ్ పడితే తోపుడు అండి అన్ని వ్యాపారాలు నీకే కావాలండి ఆధ బ్రాంది వ్యాపారం కూడా నీకే కావాలండి అమ్మ ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ మీకు చెప్పండి నేను గెలిచినంటే నేను మద్యం సాపులు ముసేస్తానంటా లేదా మీరు వేల ఏం చేశాడమ్మా ఏం చేశాడు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి మనం మాట్లాడేటప్పుడు వాస్తవాలు మాట్లాడుకోవాలా వాస్తవాలు చెప్పాలా షాప్లో నేను మూసేస్తాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు బ్రాంచ్ అమ్మేస్తాడు ఆడవాళ్ళు అందరికీ అన్యాయం చేస్తారని చెప్పారు మీరు నమ్మారు ఇవారు ఏం చేశారమ్మా ఎక్కడ చూసిన బ్రాంచీ షాపులు చెత్త మందు విషం మన చూసారు ఎవరో సినిమా యాక్టర్ డాన్స్ మాస్టర్ ఎవరు రాకేష్ సచ్చిపోయాడు ఏం సార్ ఏదో సచ్చిపోయాడు సడన్గా అంటే బొంబు బొంబు బీచ్ సచ్చిపోయాడు బొమ్మనా బొమ్మనా బొమ్మం బీడు తాగిపోయి తాగి చచ్చిపోయాడు ఆ బొమ్మం బీడు ఎవరు ఇచ్చాడు అండి జగన్మోహన్ రెడ్డి కదా ఇలాంటి బీర్లు ఇలాంటి మందు ఇచ్చి ప్రజల తాలూకు ఆరోగ్యంతో ఆటాడుకున్నటువంటి దుర్మార్గుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడం అవసరమా ఒక్కసారి మీరు అందరూ కూడా ఆలోచన చేయవలసిన అవసరం ఉంది మూడు రాజధానులు ఎవరా చెప్పింది ప్రపంచంలో ఎక్కడన్నా మూడు రాజధానులు ఉన్నాయి ఎక్కడో ఆఫ్రికాలో ఉందట ఎక్కడో ఎక్కడా లేదు ఆ రోజు నువ్వేమన్నావు ఒకటే రాజధాని నువ్వు ఒప్పుకున్నావు మళ్ళీ తర్వాత నీకు ఏడు మూడు రాజధాని ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకు వచ్చి నీకు ఆలోచన అన్ని కూడా ఒకసారి పెద్దలు ఆలోచించాలి రాజధాని లేని రాష్ట్రం అయిపోయింది మా దిక్కుమాల రాష్ట్రంలాగా పక్క రాష్ట్రాలు మీకు ఎక్కడ బెంగళూరు కానీ చెన్నై వెళ్తే మీరు ఏ రాజధాని అని మమ్మల్ని ఎక్కడ చేస్తున్నారు ఏం చెప్పండి మమ్మల్ని విశాఖపట్నం రాజధాని అంటాడు బుద్ధున్న కొడుకులు ఎవడన్నా విశాఖపట్నం రాజధాని పెడతారండి నేను విశాఖపట్నం అండి కదా నేను ఉత్తరాంధ్ర అండి విశాఖపట్నం మాది అయినా వద్దంటున్నాను ఎందుకు వద్దంటానండి విశాఖపట్నం రాజధాని పెడితే కడప నుంచి రావాలంటే రాజధాని ఎంత దూరం అండి కర్నూలు నుంచి రావాలంటే ఎంత దూరం అండి రాజధానికి వచ్చిన పేదవాడు ఎవరైనా పని మీద వస్తే ఎన్ని రోజులు పడుతుందండి హైకోర్టు కర్నూలులో పెడతా అంటాడు ఎవరో చిన్న చిన్న రైతులు కోటికల్లో ఎంత దూరం పడుతుందండి ఎన్ని రోజులు పడుతుందండి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది రాజధాని అన్నది రాష్ట్రానికి మధ్యలో ఉండాలా ఏ బుర్ర ఉన్నవాడు అని అలాగ ఆలోచిస్తాడు ఇది బుర్ర తక్కువ నాకు కూడా కదా పూర్వం అనేది పెద్దలు కుర్ర కుర్రవాడు పుడితే తొమ్మిది నెలలు పుడతారు కదండి తక్కువ వేళ్ళు తక్కువ ఆరు నెలలు కూడా ఏమంటారు అదే నాడు నెల తక్కువ నా కొడుకు అంటారు అటువంటిది నా కొడుకు ఇవ్వదరు ఎవరు ఉందా నీకే ఉందా ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కదా ప్రజలందరికీ తెలుసు మీ అందరికీ తెలుసు 
ముప్పై లక్షల ఇల్లు కడతాను అని పెద్ద సాగు తీశాడు ఆ రోజుని పేదవాళ్ళకి ఎక్కడి కట్టేవరా ఎక్కడి కట్టే చూపించు బురదలో ఇల్లు ఇస్తావా శ్వశానాలు ఇల్లు ఇస్తావా మరి ముప్పై లక్షల మందికి పట్టాలు ఇచ్చారన్నా కదా ఎన్ని ఇల్లు కట్టో జగన్ రెడ్డి చూపు నాకు తెలిసి ఎందు వందల డెబ్బై ఇల్లు కట్టేటప్పు ఇరవై ఐదు లక్షల్లో ఎందుకు కట్టలేదా జగన్ రెడ్డి అంటే కట్టేసాం కట్టేసాం అంటాడు ఏంటి కట్టేసాడు ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలి మీరు అందరూ కూడా ఎందుకు కట్టలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు ఆలోచిస్తారు ముఖ్యమంత్రిగా రివ్యూ మీటింగ్లు అడగదా ఎందుకు కట్టలేకపోతున్నారు జనం సిమెంట్ రేటు పెరిగిపోయింది ఇనూ రేటు పెరిగిపోయింది ఇసుక రేటు పెరిగిపోయింది ఎలా కడతారు జనం సిమెంట్ ఎవరిది మీ పెళ్ళాంది కదా మీ ముద్దులు పెళ్ళాంది కదా సిమెంట్ బ్యాటరీ భారతీయ సిమెంట్ ఎందుకు రేటు పెంచు దోచుకుని తినడానికి చాలా దోచుకున్నది అంటే లక్షా ఎనభై వేల రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే నేను ఇచ్చాను నేను ఇచ్చాను నేను ఇచ్చాను రాజు సిక్కు ఉంటారు కదా నాకు ఆ గురువు మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుందా మోదీ గారి కొడుకు పుడితే నా కొడుకు నా కొడుకు అంటాడు తమ్మ నీ కొడుకుని ముద్దు పెట్టుకుంటే అర్థం ఉంది మోడీ గారి కొడుకు పుడితే నా కొడుకు నా కొడుకు అని మా కొడుకు ముద్దు పెట్టుకుంటాడే అమ్మ సిగ్గు లాగోలా ఏదైతే ఇలా మాట్లాడితే నా మీ పద్నాలుగు కేసులు పెట్టాడు ప్రజాస్వామ్యులు మాట్లాడే హక్కు నాకు లేదా వద్దన్న నువ్వెవరా నేను మాట్లాడతాను అది నా హక్కు అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చిన హక్కు నాకు నువ్వెవరు మాట్లాడద్దు అన్నానికి ఎలా కేసులు భయపడతాం మేము పెట్టు ఏం పీకు పద్నాలుగు కేసులు పెట్టు ఏం పీకు పార్టీ కోసం ఏం పెట్టి పడతాం మేము భయపడే ప్రసక్తి లేదు కాకపోతే ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ అరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో రేపు కేసు పెట్టాడు ఒకటే బాధ ఉండదు నేను తమ్ముళ్ళు అందరూ ఈ వయసులో నువ్వు రేపు చేయగలను మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నా మీద కేసు పెట్టి అంతవరకు దౌర్భాగ్యం అండి పరిపాలన అండి ఏంటి పరిపాలన ఒకసారి మీరు అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది చూశారు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఆరు తెగ అసెంబ్లీలో తూలుతూలి వచ్చేస్తుంది నీరు వచ్చేస్తుంది నీరు వచ్చేస్తుంది నీరు వచ్చేస్తుంది అన్నాడు మేము వచ్చేస్తాం అనుకోండి నేను పోలవరం లేదు నాలుగు సంవత్సరాలు నాలుగున్నర సంవత్సరాలు పోలవరం లేదు బొక్కాలేదు ఏంటిది మంత్రి అండి వాళ్ళు మాట్లాడతాడు అసెంబ్లీలో మాట్లాడితే రోడ్లు దగ్గర పెట్టి మాట్లాడొద్దండి వచ్చేస్తుంది వేడి ఉందన్నా తొందలేదు కన్నా వచ్చేస్తుందన్నా ఆడిపోయాడు ఇప్పుడు ఇంకో మంత్రి వచ్చాడు పోలవరానికి ఏం పేరు అతని పేరు అంబట్ రాంబాబు రాంబాబు గారు పోలవరం ఎంతవరకు వచ్చిందంటే ఆరే కట్ట చాలు అన్నా అంటాడు రాంబాబు గారు పోలవరం ఎంతవరకు వచ్చింది సార్ అంటే అరగంట చాలు నాకు మా అవన్ తీసి ఒక మంత్రి ఉన్నాడు మంత్రి గారు ఏం చే ఏం చేస్తారు మంత్రి గారు అంటే గంట చాలు అన్నా అంటాడు అయితే అరగంట దేనికి గంట దేనికి నీకు నాకు ఏం అర్థమవుతుంది అన్నారు అలా ఎవడో అంది అనంతపుర్ జిల్లాలో ఎంపీ ఉన్నాడు ఏం బాబు ఎంపీ గారు ఏం చేస్తాడు ఫ్యాంటీ పెట్టాడు ఎంపీ గారు ఏం చేస్తాడు మీ ఫ్యాన్ ఫ్యాంటీ ఇప్పిస్తాడు అలాగా మొన్న ఇంకోటి చూసాడు ఒక ఎమ్మెల్యే ఎవడో నువ్వేం చేస్తావు బాబు అంటే వాడు చట్టం పెడతాడు సురేష్ సురేష్ మంత్రి ఎవరు వాడు చట్టం ఇప్పిస్తాడు అలాగా ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు చెప్పాడు అంటే ఫ్యాంటీ ఇప్పిస్తాడు ఒకటి చట్టం ఇప్పిస్తాడు ఏంటి వాళ్ళు కానీ వద్దు ఇప్పుడు మాకు రింగులు రాని రోజా గారు ఆవిడ ఆవిడ ఏమో ఏ మంత్రి టూ టూరిజం టూరిజం అమ్మా టూరిజం మంత్రి మరి మా ఏరియా అరుకు వ్యాలీ చింతపల్లి పాడేరు ఇవన్నీ కూడా టూరిజం సెంటర్లు కదా 
వస్తాడు ఇష్టపడినోస్తే ఏమమ్మా మా టూరిజంకి ఏమైనా శాంక్ చేసేవంటే నా సొగసు చూడు మాయా అంటుంది అది కాదమ్మా మాకు ఏమన్నా ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చేవంటే నా సొగసు చూడు మాయా అని ఏడు చూస్తాం సొగసు ఏడు కర్మ మంత్రులు ఇటువంటి దౌర్భాగ్యం నాకు అందరం మంత్రులు వీటి కంటే దౌర్భాగ్యం సీఎం కూడా సీఎం మనకి ఎలాగే ఏంటి పరిపాలన ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందమ్మా నవ్వులాట కాదు చాలా సీరియస్ చెప్తున్నాను నేను ఒకసారి అర్థం చేసుకొని ఈ రాష్ట్రాన్ని కాపాడు కోసం బాగా పెద్దలతో చెప్పారు మనందరి మీద ఉంది ఇవాళ రాష్ట్రం నష్టపోయింది మన పిల్లల పిల్లల భవిష్యత్తు పోయింది మీ పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఇప్పుడన్నా పరీక్ష పేపర్లో బాబు మీ రాజధాని ఏదో నడిపితే ఏం రాస్తారు ఏం రాస్తారు చెప్పండి ఇటువంటి పరిస్థితి అండి వేళ రోడ్లన్నీ బొక్కలు నాలుగు సంవత్సరాల మధ్య చెప్తాను జూలై పదిహేనో తారీఖు బొక్కలన్నీ తీసేస్తాను నాలుగు జూలై పదిహేను అయిపోయింది మళ్ళీ నిన్న మొన్న అయిపోయింది జూలై పదిహేను నిన్న మొన్న మొన్న ఏం ఇన్సార్ చెప్తే జూలై పదిహేను జూలై పదిహేను జూలై పదిహేను అని ఇలా నీకు అన్ని విధాలుగా మోసం చేసినటువంటి ఈ దౌర్భాగ్యానికి సరైనటువంటి మరి బుద్ధి చెప్పవలసిన అవసరం అని చెప్పి ఈ సందర్భంలో మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాను